Se podría decir que durante los últimos años he vivido grandes aventuras. Encontré el dorado, aunque tuve que hundirlo en el fondo del mar, por la gran maldición que guarda. Encontré la mítica ciudad de Sambala, y descubrí el secreto de la piedra Chintamani y su poder, aunque también tuve que destruirlos para salvar una vez más a la humanidad. Así que se podría decir que he salvado el mundo un par de veces, pero aún quedan muchos tesoros por ahí fuera, y es hora de escribir un nuevo capítulo. Bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Drake. Todos los hombres sueñan. Pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Mas los soñadores diurnos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible. Esto es lo que hice. Londres. Esto tiene pinta de liarse en el bar, pero pardísima, ¿eh? fijado los tesoros que tenía detrás del camarero? Interesante. Manos arriba. ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. <risa> Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes queremos ver el dinero. Cátelo. Está todo. Ahora ustedes. Una cantidad. ¿El anillo? Tengo que ver si es auténtico. Claro. ¿En serio, Nate? Plata, siglo XVI, diseño isabelino, y además lleva el lema de Sir Francis Drake. Bueno, tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? ¿Eso importa? Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Sully, es dinero falso. Ya está. Le aseguro, señor Drake. Oye, oye, que... tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. No hay trato, amigo. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate. Larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo, cojan el maletín y márchense como caballeros. Creo que no. Ahora que aún pueden. Haz lo que te dicen, hijo. Eres un ladrón. Tiene gracia viniendo de usted. Ahí es cuando viene la aliada parda. Vamos allá. ¡Hostia! ¡Me lo puñito toma metido! Sí, 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 sí. Si es guerra, pues toma. ¡Ese es mío! Tú contra mí. Vale, 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 vale. Todavía estoy dentro. Joder, Sully, cómo se las gasta, eh. no pruebas conmigo! ¡Vamos! ¡Serás idiota! Vale. ¡Quita! ¡Fuera uno! Venga, suelta, cabrón. Por el otro. Tío. Venga, 
Nada de descansar. Creo que es hora de marcharse, ahora sí. Bueno, amigo, estás acabado. ¿Decías? Hostia, esa no me la esperaba. Toma. Venga, a pastar. ¿Dónde ibas? Ahora sí. ¿Está rico el billar? El otro capullo se ha pirado, ¿verdad? El que nos quería timar con el dinero falso. Fuera. ¡Hostia! El grandote. Eh, grandullón. No tengo. Venga, toma. ¿En serio? Mala idea, abuelo. Mierda. Vale, 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 vale. ¡Hostia! Au. ¡Cogedlo! Oye, me has tirado la bebida. Sí, más que te voy a tirar. Eh, ¿Van a hacer un enemigo? Vale, sí. Sí. Esta invito yo. Toma. Fuera. Perfecto. Lo siento por el del bar, pero creo que aquí nadie lo va a dejar. Hasta que estén todos noqueados, al menos. ¿Es una fiesta privada o me uno? No, no, únete, únete. Joder. Suelta. Vale, ahora. Eso es todo. Toma, toma. Oh. Ya lleva un trofeo. Ya que tarda poco, eh. Venga. Ahora sí, a pastar ese también. Yo subí. Vale, yo me ocupo de este. Ah, tío. Esto se salió de madre en un momento. Mal por saco. Sí. Listo. Joder, el grandullón. Oh. Dios. Vamos en ahí arriba. Qué asco. Venga. Ya. Solo. Dame un segundo, colega. No. No ha funcionado. Joder. ¿Cuánto cuenta este, no? Bien, continuamos. Joder. Deja los esteroides, amigo. Fu, sería buena idea, ¿eh? Bien. Cuanto más grande, más dura es la caída. Así que prepárate, machote. Venga, sí. Eres nuestro. Eres nuestro. Vale, lo he dicho antes de tiempo, ¿verdad? ¡Hala! ¿Estás bien? Que te vaya bien. Vamos, que aproveche. Solo mi orgullo. Venga. Vamos, Ney. Ahora de sí, sí. Aquí. Salgamos vale, vale, por atrás. Vale, vale, vale. Vamos. ¡Detenedlos! Joder, tío. Mira, aquí los cansáis, eh. Pesaos. ¡Fuera! ¡Duerme! ¿Estás bien, verdad, Suli? ¿Listo, chico? Sí. Sí. Muy, muy listo. Anda, mierda. Vamos. Ven aquí, ven aquí. El típico yankee, todo de boquilla. Oye, oye, espera. Ya es suficiente. ¿Verdad, amigo? Y ahora viene el jefe, no. ¿verdad? Quédate ahí. Hola, Víctor. Kate. Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo. No es algo muy propio de un hombre de tu edad. Debí suponer que andarías detrás. Eh, ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. <risa> el mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? 
burlar a la muerte. ¿O no? No. <risa> Señor Sullivan, no haré daño a su precioso muchachito. Solo quiero lo que me pertenece. ¡Devuélvemelo! ¡Scotter! No, cállate. No. No. ¡Serás idiota! Vaya, de nada, su majestad. Marlo, tenemos que irnos de aquí. Venga ya, solo son un par de capullos. ¿Qué? ¿Cómo que lo que me pertenece? Es que me he quedado en eso. Salto en el tiempo, supongo. Cartagena, Colombia. En el tiempo y en el lugar. El pirata Francis Drake. ¿Qué es? ¿Un museo? ¡Hostia! ¡20 años antes! Pues sí que ha sido un gran salto. Vale. Ya vamos. Sí, pero... ¿Qué estás buscando aquí, tío? Pulsa L para... Ah, el diario de Nate. A ver... Ah, claro. Evidentemente está buscando algo de Francis Drake. Su antepasado, pero el caso es... Barco de Drake... Sig Parvis Magna... Y hay algo marcado en esa foto de allá a la derecha, pero... No sé, es algo que vendió, pero no tengo ni idea. Quizá tenga algo de relación con el anillo y todo este rollo. Supongo que sí, ¿no? Pero en cualquier caso, campanas de la flota de Drake. No es nada de esto. Si lo que tenemos que buscar es esa vitrina... No está aquí, ¿verdad? No. Una brújula naval de latón. Estará arriba. Vale, pues vamos a mirar arriba a ver qué hay. Uh. No nos va a decir nada al guardia, ¿verdad? No. Estará en uno de los expositores. El museo cierra en 15 minutos. ¡Ah, coño, el anillo! Pero está cerrado. Oh, ¡Qué mierda! ¿Y eso es otra cosa que es? ¿Tienen unas cartas de negación o algo así? ¿Sully? Hostia, es Sully de joven, tú. <risa> bueno, joven, literal, relativamente. ¿En serio? ¿Qué haces, Sully? Creo que acaba de hacer una copia de. ¡Hostia! Sí, ratita callejera. ¡Suélteme! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¿En serio? Sacan de echar así de gratis. ¡Quédate afuera! Pendejo. <risa> ah, ahí está. Vale, pues vamos a seguir a Sully. Creo que lo que ha he hecho es coger una copia del, de la llave, porque si os dais cuenta de la cerradura, quiero decir, si os dais cuenta, la llave que ha metido era completamente plana. Y alguna... Alguna especie... Lo que son en plan dentadura de la llave, eso no tenía... Tiene que tenerlo para poder abrir una cerradura, ¿no? ¿Dónde vas, Sully? Ah, ahí está. Vale, pero... Vale, hay que cubrirse. Iba a decir justo que no se va a ver. 
Cuidado, 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 cuidado. Que no nos vea. Para doblar una esquina, vale. Esto es como nosotros ancharte. No me joda tanto. Si no te importa. <risa> Bufé libre, ¿no? Vete de aquí, limosnero. <risa> bueno, estaba podrida. Por algo estaría ahí sin más, ¿no? ¿Dónde se habrá metido? Hostia, ah, vale, joder, digo, le he perdido. ¿Dónde va, Suli? Ya que no nos vea. ¿Dónde va? Buena pregunta. Vale. No se habrá dado cuenta que lo estamos siguiendo, ¿verdad? No parece. ¿Qué hace? Vale, a ver. Por la puerta principal vamos a poder entrar. Aquí se hacen llaves. ¿Qué os he dicho? Dice que va a subir. Sí. Eh, ¿Se puede? Sí. Cerrada. No, tranquilo. Hay que subir de otro modo. Exacto, siempre se puede subir. Eh, y lo que os digo, está confirmadísimo que lo que ha hecho es una copia de la cerradura y ahora lo que quiere es que le den la llave para poder abrir la vitrina. Pues lo está currando más que Nate, ¿eh? A ver, abajo. ¿Tanta vuelta para subir, en serio? A ver, arriba, tío. Venga. Se le nota que le cuesta más que... Que luego más de mayor, obviamente. Tengo que verlo mejor. No quiero agobiarte, pero ¿puedes darte prisa? Tengo una dama esperando. Déjame como es. Sí, señor. ¿Cómo no? Sully y las damas son inseparables. <risa> Mira, ahí tiene su llave. Aquí lo tiene. Ajá. Es perfecto. Gracias. Adiósito, amigo. Vale. Tengo que conseguir esa cartera. Mierda. Por ahí no puedo bajar. Joder con los guardias, tío. Vale, pues la siguiente opción Hacia la derecha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! Venga, Nate Que no podemos perderle Ahora la cuestión es de qué dama se trata Otro guardia allí Tenemos que seguir avanzando por aquí arriba, sí o sí Atrás, sí. Arriba, arriba, arriba. Bien. Baja por ese edificio. Seguro que desde el tejado lo veo. Enseguida lo vamos a comprobar. Uf. Pedazo de saltos que pegas, tío. Siendo un chaval, ya se movía bien, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí. ¿Quién es tu tronco? Ah, amigo. Parece la rubia, ¿no? La que... Bueno, se ha llevado el anillo, se lo ha robado en el presente. Tiene toda la pinta. Eso explicaría muchas cosas, ¿eh? Aunque a saber. Uh, vale. No quiero perderlo. No, ni yo tampoco, así que vamos. ¿Dónde se han metido? Ah, vale, van por allí. Vale. Está en el bolsillo. Esta es la mía. Y vamos a ver qué habilidad tienes, tío. Parece que tenemos que hacer tiempo. Tengo una idea. Podemos aprovechar unas horas. ¿Tan fácil? No puede haber sido tan fácil, ¿no? Míralo. ¡Mierda! ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez. Suelta, por favor. Ah, eso es otra cosa. No se te ocurra huir. Estás lejos de casa, hijo. No me llames así. Tus padres deben de estar preocupados. Sí, 
Seguro que sí. Ya veo que es un tema delicado. Sí. Se te da bien birlar. Eres bueno. No sé de qué me hablas, viejo. Eh, no me llames así. Aunque tu técnica es chapucera, telegrafías todos tus movimientos. Estás loco. ¿Sí? Me has seguido por toda la ciudad. Porque te habré parecido un blanco fácil. Pero te has equivocado de hombre, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi cartera. Bien. Pues llamaré a la policía. Adelante. Aunque... Tal vez se pregunten qué hace un turista adulto persiguiendo a jovencitos por las calles. <risa> Grande. Ya veo que eres un chaval bastante listo. Simplemente sé cuidar de mí mismo. De todos modos, estoy seguro de que la policía te cae tan mal como a mí. Has acertado. Chico. La cartera. <risa> Lo he intentado. Ya lo he visto. Se ha quedado allá de verdad. Fijo que se ha quedado la llave, vamos. No ha comprobado la cartera azul y ni nada. Con que telegrafío mis movimientos, ¿eh? Una buena entrada. Bien. Museo cerrado. Robo en el museo, vamos allá. A ver qué tal sale todo esto, pero... Aunque se haya quedado con la cartera azul y, y Nate ahora con la llave y todo el ruido, me sigue pareciendo que ha sido muy, muy sencillo, ¿no? No sé. Venga, va. Arriba. Eh, la ventana... Allí. Y para llegar hasta allí hay que subir por aquí, ¿verdad? Vale, a ver. Por aquí. Ahí está. Esto va a ser fácil. Muy fácil. Uh, uh. Justito, ¿eh? Ya ves, por tan poco. Por aquí podemos subir bien, ¿no? Sí. Bien. Vale. Ahí está. servirá eso vaya maldito sea chico vaya Víctor mira quién es se trata nada menos que del crío que te robó la cartera estaba claro venga no tienes nada que hacer anda dámelo Y ahora, el anillo. Sorpresa. ¿Qué anillo? ¿Qué hace? Pero... ¿Quién te crees que eres, chico? No eres más que un mendigo, maloliente, sucio y asqueroso. No eres digno de tocar estos objetos. Pero bueno, ¿qué te crees que haces? Solo es un crío. Detenerlo. Venga. Muy lentos. Esto es lo que pasa Acabamos, cuando subestimas chico. a Nate. Sea niño, o sea mayor, o sea como sea. Tiene el anillo. Oh, y era ah, mira, por aquí, por donde hemos entrado, ¿verdad? Venga, arriba. Uh, Rojo qué justito. No hemos entrado por aquí, ¿no? No, 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 no. Se nos entra por una ventana, que me acuerdo. Dios mío. Se vale. al tejado. Oh. ¿Por dónde? Por aquí. Vale. No, mierda, está cerrado. Vale. Suelta. Estas son sus ventajas por el tamaño. <risa> Ahí os quedáis. Ahí está. No jodas, tío. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. No sé, pero ahora lo importante es correr, tío. 
Y no mirar atrás. ¡No! Ven aquí. Vale, desgraciado. Perfecto. Arriba. Arriba, 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 arriba. Sois muy lentos, eh, tío. Vale. Basta ya, No jodas, ¿en serio? ¿Me están disparando? No, si ya lo veo, tío. No se cortan ni un pelo, tío. Vale. Arriba. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Aquí, arriba! Bien, 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 bien. ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Salta! ¡Uf! Te he visto abajo estampado, tío. ¿Y ahora por dónde? Ah, mira, por aquí. Te tengo. No jodas. ¡Sule! ¡Largo, chaval! ¡Qué grande, tío! Nos acaba de salvar el culo, eh. ¿Y ahora qué? Para allá, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Hostia, terrible! ¡Oh! ¡Vale! Por ahí no nos pueden seguir, ¿no? ¡Hostia, que sí! No, 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 no. No me tenéis. ¿Qué hace aquí? Lo siento mucho. Sí. Maldito desgraciado. Lo sentirlo creo que aquí no vale de nada, ¿eh, Nate? Y por ahí va Sully. ¡Oh! ¿Qué es por aquí? Espera, 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 espera. Bien, arriba. Vale. Creo que eso. ¡Oh, toma! Por gordos. Vale, 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 vale. Sigue, 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 sigue. Se ha quedado pillado ahí, pero. He conseguido recuperar la partida. Así que va. ¡Buah! Verás, con toda la distancia que les sacaba. ¡No! He acertado, pero por pura chiripa. ¡Adiós! Mira que tenemos aquí. Oh. ¿Todo bien? ¿Por qué te resistes? Dímelo tú. Cierras los ojos. No te dolerá. Te vas a salvar el culo, tío. Otra vez. Tranquilo, chaval. Relájate, chico. Estamos a salvo. Venga. Como quieras. Tú te lo pierdes. <risa> Trae para acá. ¿Qué quieres de mí? Mm. Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. No lo va a reconocer. Gracias. ¿Ah, sí? ¿Pero qué sacas de esto? En fin, tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. <risa> eres todo un personaje, chico. Cuéntame tu historia. Oye, amigo, no te ofendas, pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo, Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. De acuerdo. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. No tuvo hijos. Conocidos. Bueno, tal vez no los tuvo con su mujer de Inglaterra. <risa> sí, tienes razón. Déjame verlo. Haz el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Pues sí. Gracias. A ver qué es esto. Parvis Magna. Sig Parvis Magna. 
La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581 cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. Se podría decir así. Un orfanato. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Mira, chico. Si un cliente quiere algo, yo se lo consigo a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta. Solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escuche. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó seis meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado un mes, como mucho. Yo creo que ocultaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? Tan gordo. ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, oh, estupendo. ¿Y Marlowe lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Correcto. Por ahora. Ah, todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. Tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Gracias. Pero me va bien estando solo. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Y tanto. Muy prometedor. Y aquí lo dejamos, gente, porque como diría Zully, ahora mismo tengo más calor que una puta en una iglesia. Así que espero que os haya gustado el capítulo. La verdad es que a mí el comienzo me ha parecido muy, muy chulo. Sobre todo descubrir un poquito más de la historia de Nate y de Zully. Cómo se conocieron, que hasta ahora no lo sabíamos. Y bueno, que pinta muy, muy bien este Uncharted 3. Así que como digo, espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo muy grande y hasta luego. Nate, pero ¿con quién estamos tratando? Gente muy poderosa. Solo hay un modo de averiguarlo.